Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa lagi dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia Edisi Sabtu 25 Maret 2023 Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Gembira Saudara-saudari yang terkasih Bacaan pertama dari Kitab Yesaya Bab 7 ayat 10 sampai 14 dilanjutkan bab 8 ayat 10 berisi tentang janji Allah kepada keturunan Daud melalui Raja Ahas bahwa Allah sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda yaitu seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan diberi nama Emmanuel Janji Allah itu Kemudian terjadi Dan tergenapi Dalam diri Maria Sedangkan bacaan kedua Dari kitab Ibrani Bab 10 ayat 4 sampai 10 Menegaskan kembali Kata-kata Kristus Tentang persembahan sejati Yaitu Bukan kurban bakaran atau kurban penghapus dosa yang dikehendaki Allah Melainkan persembahan tubuh Persembahan seluruh diri untuk melakukan kehendak Allah Maria mempersembahkan tubuh Mempersembahkan seluruh dirinya untuk mengandung putra Allah Dan dengan penuh iman Ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Terjadilah padaku menurut perkataanmu Inilah kabar gembira bagi Maria Dan bagi dunia, bagi kita semua Seperti yang kita dengarkan dan yang diwartakan Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 Hari ini Saudara-saudari yang terkasih Hari Raya Kabar gembira Adalah hari raya Ungkapan kasih Allah Bagi dunia Oleh karena itu Janganlah kita Rayakan hari raya ini Hanya sebatas ritual saja Tetapi Hari raya Kabar gembira ini Hendaknya membuat kita Seperti Maria diserap dan menyerap kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita dan dunia Hari Raya kabar gembira kiranya menggetarkan hati kita Seperti Maria untuk membaharui persembahan diri kita Dan mendorong kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari Dan hari raya kabar gembira kiranya mengajak kita untuk menjadi Gabriel-Gabriel masa kini yang menghidupi dan mewartakan kabar gembira ini kepada mereka semua yang ada di sekitar kita. Katakan kepada mereka semua yang ada di sekitar kita tentang Emmanuel, Allah selalu beserta kita baik dalam untung dan malang. Dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Semoga dengan merayakan hari raya kabar gembira ini, hati kita, keluarga kita, komunitas-komunitas kita, masyarakat kita, dan seluruh dunia semakin merasakan kabar gembira di mana Allah senantiasa berjalan dan menyertai perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.